നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ശ്രീജ എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോ ആൻഡ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയുടെ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസ് സെഷനിലോട്ട് സ്വാഗതം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജൂൺ പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ന്യൂസുകളാണ് അതായത് ഇന്നത്തെ ന്യൂസുകളാണ് സോ നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് നോക്കാം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് എവറി ഇഞ്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടെറിറ്ററി സെയ്സ് പി എം അതായത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബോർഡർ ഡിസ്പ്യൂട്ടിൻ്റെ പേരിൽ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഇരുപത് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത് സോൾജേഴ്സ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി സർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ന്യൂസിനകത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ഓൺ വെനസ്ഡേ സെറ്റ് ഇന്ത്യ വുഡ് ഫേംലി പ്രൊട്ടക്ട് എവറി ഇഞ്ച് ഓഫ് ദി കൺട്രീസ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് എ ഡേ ആഫ്റ്റർ ദി ആർമി അനൗൺസ്ഡ് 20 soldiers were killed by Chinese troops in the Galvan Valley of Ladakh. That is, Ladakh is a Galvan Valley. In the Galvan Valley, there are Indian and Chinese soldiers in Tamil. In the Indian soldiers, there are 20 Indian soldiers in the Indian soldiers. So, this is the basis of the Prime Minister of the Prime Minister of Narendra Modi. India is not in the Indian country, but also in the Indian country, self-respect and self-respect. Then, four personnel are critically injured and now stable. In addition, 18 injured in lay military hospital are now also stable, the source said. So, this is a report that is very important. That is, 4 personnel and 4 soldiers are critically injured. That is stable. That is, 18 injured and are now stable. Then, another 58 personnel with minor injuries should be sent to the hospital. Then, another 58 personnel with minor injuries should be sent to the hospital. Then, another 58 personnel with minor injuries should be joining work within a few days. Then, we have to talk about the injuries that we have to talk about. But, we have to talk about the injuries that we have to talk about. We have to talk about the injuries that we have to talk about. Then, we have to talk about the injuries. There was no word from the Chinese side about the dead and injured on its side following the clashes that began on Monday and extended into the night. From the Indian side too, there was no confirmation of the exact number of Chinese dead and wounded. അതായത് ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന രീതിയിലുള്ള യാതൊരു കണക്കും ഇതുവരെ വ്യക്തമല്ല അതേസമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുപത് പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഇത്രയും ആൾക്കാർക്കാണ് ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലും ശരി ചൈന ആണെങ്കിലും ശരി ഇൻ ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായ ഒരു ഇഞ്ചുറി എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായി എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കണക്ക് ഇരു കൂട്ടരും ഇതുവരെ തന്നെ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല വി നെവർ പ്രൊവോക്ക് എനി വൺ ബട്ട് വി ഡു നോട്ട് കോംപ്രമൈസ് വിത്ത് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് സോവറിനിറ്റി ഓഫ് അവർ കൺട്രി വെനവ ഇറ്റ് വാസ് നീഡഡ് വി ഹാവ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ആർ സ്ട്രെങ്ത് പ്രൊവൈഡിങ് അവർ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഇൻ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിഫെൻഡിംഗ് ദ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് സോവറിനിറ്റി ഓഫ് ദി കൺട്രി ഇന്ത്യ വോണ്ട്സ് പീസ് ബട്ട് ഓൺ പ്രൊവോക്കേഷൻ ഇന്ത്യ വിൽ ഗിവ് എ ബെഫിറ്റിംഗ് റിപ്ലൈ ഹി സെറ്റ് അവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി സർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത് നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ആരെയധികം പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഇങ്ങോട്ടൊരു പ്രൊവോക്കേഷൻ പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യും ഇതിന് മുന്നേയൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവസരങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് കാണിക്കുകയും നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഒഫീഷ്യൽ ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിൽ ഓൾസോ അനൗൺസ് ദറ്റ് മിസ്റ്റർ മോദി ഹാസ് കോൾഡ് ആൻ ഓൾ പാർട്ടി മീറ്റിംഗ് ഫോർ ഫ്രൈഡേ ടു ഡിസ്കസ് ദി സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദ ഇന്ത്യ ചൈന ബോർഡർ ഏരിയാസ് ദ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് വുഡ് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ വെർച്വൽ മീറ്റിംഗ് ഓർ ട്വീറ്റ് സെറ്റ് സോ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി സാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റും അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ ചൊല്ലി സംസാരം അതായത് ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ എല്ലാ പാർട്ടി ആൾക്കാർക്കും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ പങ്കെടുക്കാം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ട്വീറ്റും അദ്ദേഹം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇത്രയാണ് ഈ ന്യൂസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ഇതാണ് അടുത്ത ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ചൈന ടു ഈസ്റ്റ് ടെൻഷൻ ഡി എസ്കലേറ്റ് സോ ഇതും ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ന്യൂസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സുബ്രഹ്മണ്യം ജയശങ്കർ അദ്ദേഹം ചൈനയുടെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസാണിത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ച
അതായത് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ആയ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ജയശങ്കർ സർ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവർ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ആണ് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അതായത് ഇവർക്കിടയിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ മാനറിൽ തന്നെ ഇത് ഒത്തുതീർപ്പാക്കണം ഇത് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വീണ്ടും അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ഗതി വരുത്തരുത് എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഇവർ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് തീർപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ഇവർക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായ ബയലാറ്ററൽ അഗ്രിമെൻറ്റ്സ് പ്രോട്ടോകോൾസ് വഴി തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒത്തു തീർപ്പാക്കുകയും പീസ് ആൻഡ് ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി എല്ലാം തന്നെ എൻഷ്യൂർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് a statement issued by china's minister of foreign affairs in beijing said both sides agreed to cool down the situation the two sides agreed to deal fairly with the serious events caused caused by the conflict in the galwan valley jointly abide by the consensus reached at the military level meetings of the two sides cool down the situation on the ground as soon as possible and maintain peace and tranquility in the border areas in accordance with the agreement reached so far between the two countries said the statement so idinna bhagamayittu chinese ministry of foreign affairs avare bhagathunnu parayna oru statement nu parayunnathu itram kaaryam galan valley ude bhagath undaya ee conflict inde base idulla ella serious events nu oru ottu thirpu kondu varigey adhe pole thane rendu bhagathulla aalkar situations nu cool down cheyana ella onnu 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 തണുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒന്ന് ആര് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗത്തും പീസ് ആൻഡ് ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ തക്കവണ രീതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യണം അതേപോലെ ഇതിന് മുന്നേ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഒത്തു തീർപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജൂൺ സിക്സ്ത് മുതൽ തന്നെ ഈ ഇന്ത്യയും ചൈനയുടെയും ഹയർ ഒഫീഷ്യൽസ് തമ്മിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അന്നൊക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനാണ് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഡിസ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് പക്ഷെ അതെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ വീണ്ടും അതെല്ലാം പഴയ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആവുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് വീണ്ടും ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തായിട്ടാണ് ഈ ഇരുപത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുള്ള ഇരുപത് സോൾജേഴ്സിന് അവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആൻഡ് ഇതെല്ലാം തന്നെ പഴയതുപോലെ ആ ജൂൺ സിക്സ്ത് ആ ജൂൺ സിക്സ്ത് മുതൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം തന്നെ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മെഷേഴ്സും എടുക്കണമെന്നാണ് ഇരു കൂട്ടരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ ദ ചൈനീസ് സൈഡ് സോ ടു ഇറക്ട് എ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ദ ഗൽവാൻ വാലി ഓൺ ആ സൈഡ് ഓഫ് എൽ ഇ സി ഹി സെഡ് ഹി സെഡ് ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സുബ്രഹ്മണ്യം ജയശങ്കറിനെയാണ് വൈൽ ദിസ് കെയിം എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ദ ചൈനീസ് സൈഡ് ടു പ്രീ മെഡിറ്റേറ്റഡ് ആൻഡ് പ്ലാൻ ആക്ഷൻ ദറ്റ് വാസ് ഡയറക്ട്ലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ റിസൾട്ടിംഗ് വയലൻസ് ആൻഡ് കാഷ്വലിറ്റീസ് സോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൽ ഐ സിയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് അവർ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇറക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ ചെയ്തു സോ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇരു കൂട്ടർക്കിടയിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇറക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് അതിന് എന്തെങ്കിലും അനു അതിന് പ്രതികൂലമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു പ്രശ്നം വലുതാവുകയും അങ്ങനെയാണ് ഇത്രമാത്രം കാഷ്വാലിറ്റീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇൻ ബീജിങ് ദ ചൈനീസ് ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ അക്യൂസ്ഡ് ഇന്ത്യ ഓഫ് ഡെലിബറേറ്റ്ലി പ്രൊവോക്കിംഗ് ദ ക്ലാഷ് ആൻഡ് ഓപ്പൺലി ബ്രേക്കിംഗ് ദ കൺസെൻസ് ഓഫ് ജൂൺ സിക്സ് ജൂൺ സിക്സ്തിന് ഉണ്ടായ ഒരു തീരുമാന പ്രകാരം രീതിയിലല്ല ഇന്ത്യ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് അവരതെല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അവരെല്ലാം അവർ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്തു എന്നൊക്കെയാണ് ചൈനീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യക്കെതിരായിട്ടുള്ള കുറേ ആരോപണങ്ങൾ എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഇന്ത്യ തിരിച്ചു പറയുന്നതും ഇതേപോലെ എൽ ഐ സിയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് കുറേ സ്ട്രക്ചർ ഇറക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൊവോക്ഡ് ആവുന്നതും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്നാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ എന്തിരുന്നാലും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമാകും തന്നെ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം സോ നമുക്ക് അടുത്ത
So, this is the news. CM Pinarai launches whiteboard project. I am the chief minister of the Pinarai Vijayan Sir. That is the whiteboard project. And the chief minister of Pinarai Vijayan inaugurated whiteboard, a project for preparing study material for children with special needs. Online classes for Tamil and Kannada medium students and VHSCs. Vidyalayam YouTube channel for making available online classes for plus two vocational higher secondary students. So, this is why we have included this whiteboard project. That is, the special needs for the students to study materials. That is, the Tamil and Kannada medium. That is, the students to online classes. That is, the VHSC Vidyalayam YouTube channel is available for plus two vocational higher secondary students. That is, the plus two vocational higher secondary students. YouTube channel starting under so it's the same kind of little bit on any whiteboard project and whatever whiteboard is being implemented in association with the Samagra Shiksha Kerala so the EU Samagra Shiksha in the bar and the main mission I'd relate to the total on any whiteboard and the project as part of the project study material is suited to each category of differently able children will be prepared so or a category when it all or a category and said it's all notes if it prepare in and now our project in the bottom item then the Tamil and Kannada medium classes are a new milestone in the state's FOS, FOSS. And FOSS means free and open source software. Initiatives in public education, a statement from the Kerala Infrastructure and Technology for Education, that is KITE. And then the KITE, that is Kerala Infrastructure and Technology for Education. Our Bharat Navi Parayana Ravi Prayana Varanya, this state in the FOSS in the Parayana Ravi, free and open source software. That is this Tamil and Kannada classes, online classes in the Parayana Ravi, a milestone. Okay, then all videos for Tamil and Kannada medium classes are prepared using Kden Live, a FOSS video editing software that comes pre-installed in the 1.2 lakh laptops deployed in the schools by KITE. The videos were shot using DSLR cameras deployed by KITE in 4,578 high-tech schools and ordinary mobile phones too. So, this is Tamil and Kannada medium classes. That is why we have online classes. Care and Live is a FOSS video editing software. And this FOSS video editing software is in school. 1.2 lakh laptops in other already or a pre-install either chicken or something like that or a software on other and your videos have a short in a DSLR you see that any mobile camera you see don't know e Canada and Tamil medium when it all online classes will are any parent all the activities were undertaken in association with the Kasargod Palakkad and EDK units of Samagra Shiksha and academic support from the respective district institutes of education and training. So, that is the whiteboard project in all activities. Kasargod Palakkad and EDK, in this way, Samagra Shiksha and units were item. That is why they were able to support the support of the respective districts. That is the district institute of education and training. They were able to support the support of this whiteboard project. Then, what is the Samagra Shiksha? Program for school education sector extending from preschool to class 12. So, preschool to class 12 is the education sector. All of the things are conducted in the program of this Samagra Shiksha. And the scheme prepared with the broader goal of improving school effectiveness measured in terms of equal opportunities for schooling and equitable learning outcomes. So, this scheme is the main lecture. Everyone is going to school, everyone is going to study, everyone is going to study. That's why everyone is going to study. That's why this scheme is the main lecture. It includes three schemes. And this scheme is going to be three schemes. Sarva Shiksha Abhiyan, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, and teacher education. Angin ini tiga orang ini, ini tiga scheme ini, Samagra Shiksha ini adalah satu valid scheme yang terlupa terulang. So itu yang ini news related itu adalah kari yang. So ini adalah nama kita news yang baru ini. Ten lakh rural houses to get piped water. So ini adalah nombor yang news yang kita mungkin akan cari itu terulang. Ada itu piped water. Semua rural houses itu etikian mengenai terulang. Ada yang rendah tiada tanah yang agam etikian mengenai terulang. Orang mesin ini jail jiwan mesin. So ada yang bahagia terulang ini news yang. Ten lakh rural households will get piped water connection this financial year under the central assist centrally assisted Jal Jeevan Mission. So Jal Jeevan Mission de oru inna ta oru aur mission prakaram. Iye oru varsham financial year la patte election rural households na e piped water kitam bondo. Then the Chief Minister Pinarayi Vijayan sir will will formally launch the initiative which aims at covering 52.85 
lakh households in the state by 2024 here on thursday so inna inna aanu nammal cmi chief minister ay pinarayi vijayan sir ee oru official aayittu ee oru initiative launch cheyan povunnathu and nammal ee keralathile 52.85 lakh households aanu ee oru scheme prakaram cover cheyan uddheshikkunnathu for overseeing the implementation the state government has formed the state water and sanitation mission and district water and sanitation mission so ee oru karyangal ellam oversee adey implementation ok nere aanu nadakkunna ennu nokkan vendiyitte state government rendu rendu missions nanu roopikarichittullathu onnu nu parayna state water and sanitation mission adhe pole thana district water and sanitation mission and at the panchayat level the village water and sanitation committee and panchayat level la village water and sanitation committee aanu roopikarichittullathu for ensuring water connection in india jurisdictions the village water and sanitation committee is required to prepare a village action plan adayad panchayat level ee water connections okka correct aayittana enna ensure cheyan vendiyitta ee village water and sanitation committee ke oru village action plan prepare cheyanda avashyamundu this has to be cleared by the district level panel and included in the district action plan so idennu parayana district district level panel idu clear cheyanam and adine enna district action plan il ulpadathana ഓക്കെ വില്ലേജ് വില്ലേജ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ പാനൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് അത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ദെൻ ജൂറിംഗ് ദ ഫോമൽ ഇനോഗ്രേഷൻ ടു ബി ഹെൽഡ് അറ്റ് ദി സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ വിൽ ഹാൻഡ് ഓവർ ദി ജെ ജെ എൻ ദറ്റ് ജൽ ജീവൻ മിഷൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ടു ദി ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് മിനിസ്റ്റർ എ സി മൊയ്തീൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് മിനിസ്റ്റർ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സോ ഈ ഒരു ഇനോഗ്രേഷൻ സമയത്ത് അതായത് സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജെ ജെ എമ്മിൻ്റെ ഈ ഒരു വർഷത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനോഗ്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം ജെ ജെ എം ഗൈഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം തന്നെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള എ സി മൊയ്തീന് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് മിനിസ്റ്റർ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ പ്രസൻസിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി എന്താണ് ഈ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ എന്ന് നോക്കാം a central government initiative under the ministry of jal shakti and it aims to ensure access of piped water for every household in india and the mission mission's goal is to provide all households in rural india safe and adequate water through individual household tap connections by 2024 so idu main item 2024 lagam india lulla ella veedugalilum ഈ സ പൈപ്പ് വഴിയെങ്കിലും അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഓരോ വീടുകൾക്ക് ഓരോ പൈപ്പ് വാട്ടർ കണക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഈ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ജലശക്തിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നോഡൽ മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് ഇൻ മെയ് തൗ മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അതായത് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ജലശക്തി ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് ആൻഡ് ഈ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ജലശക്തി ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബൈ മെർജിങ് ടു മിനിസ്ട്രീസ് രണ്ട് മിനിസ്ട്രീസിനെ ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇത് നമ്മുടെ മോദി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വീണ്ടും മോദി ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്തുള്ള ഒരു ഫോമേഷനാണ് ജൽ ജീവൻ സോറി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ജലശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ജലശക്തി നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മിനിസ്ട്രീസും കൂടി ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് മിനിസ്ട്രീസിനെ യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഒന്നാണ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് റിവർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗംഗ റിജർവേഷൻ അതേപോലെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് മിനിസ്ട്രീസ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അതായത് ഇപ്പോൾ ആ രണ്ട് മിനിസ്ട്രീസ് നിലവിലില്ല അതിന് പകരമാണ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ജലശക്തി ഇപ്പോൾ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ജലശക്തിയാണ് ജൽ ജീവൻ മിഷൻ്റെ നോഡൽ മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഈ ന്യൂസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ So, this is our last news. Get ready for Unlock 2. Modi tells CMs during virtual meet. That is our Prime Minister Narendra Modi. We have a virtual meeting. We have a lot of CMs and CMs. We have a lot of Chief Ministers. Unlock 2. That is lockdown. We have a lot of Unlock 1. Unlock 2. We have a lot of 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 Prime Minister Narendra Modi on Wednesday indicated that the lockdowns of the kind that India underwent between April and May were unlikely to be repeated. Because in April and May, we have a lot of chance to repeat in that lockdown. That is not the chance to repeat the chance to repeat. This is why Prime Minister Narendra Modi said that Wednesday was in a virtual meeting. He asked the Chief Ministers of 14 states and Lieutenant Governor of a Union Territory to prepare for Unlock 2. following the graded opening of economic activities under unlock 1 since june 1 so june 1 mudalayirunnu unlock 1 uh, start cheyidittirunnayirunnu so adhe pole thanne ee baaki 14 states um adhe pole or union territory uh, lieutenant governor oru kudiyana adheham avashyapettirunnayirunnu unlock 2 ine prepare cheyidolan we need to fight against rumors of lockdown since
we need to think about phase 2 of unlock and how to minimize harm to our people he said in his concluding remarks so adhe ipo parayana vechuyal ee lockdown related to rumors ok angada maati vechuyal ipo nammude oru phase nu vanna unlock cheyanda oru samayam aanu ipo adu kondu thane nammal ipo phase 2 start cheyanda unlock related to phase 2 start cheyanadine kurichu nammal chindikkanda adhe pole thane angada phase 2 start cheyumbol adu engane nammal adhayathu nammale polulla citizens ne engane drohikkunnilla engane ee oru virus kaaranam baaki prashnangal create cheyatha reethi ila adengane munnotu kondu vanam adakkana adeham aa oru virtual meeting nadathu adeham samsarichittundayathu then in his opening remarks he said that while the country was in a vastly better position now with regard to testing of samples supply of personal protective equipment and quarantine there was a need to utilize the testing capacity to the full and make sure that whoever contacted the disease had appropriate quarantine and isolation facilities so adhe em parayanad ippo nammal ee samples test cheyina karyathile allengil ppt kits kodukuna karyathile quarantine de karyathile idakka nammal athyavasham nalla oru position la aanu nammal ippo nilavil nilkunnathu so ee oru samayathu nammal adu aa oru testing inde capabilities ella nammal ende etto maximum utilize cheyya edengil oru vyakti idanga infected aayittu oru vyakti aayittu oru sambargam undayi annundengil vendra reethil quarantine um adhe pole isolation facilities കൊടുക്കുക ദൻ ഹി പോയിന്റ് ടു ദ സപ്ലൈ ഓഫ് വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് യൂസിംഗ് ദ പി എം കെയർസ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ദ ബെഡ്സ് ആൻഡ് ക്വാറന്റൈൻ സെന്റേഴ്സ് മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി എഫേർട്സ് ടു ഇൻക്രീസ് കപ്പാസിറ്റി ആ പ്രയോറിറ്റി ഷുഡ് ബി ഇൻക്രീസിംഗ് ഹെൽത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഹി സെഡ് സോ അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പി എം കെയർസ് ഫണ്ട് വഴി ഇതിന് ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി അതായത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഐസൊലേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കോവിഡ് റിലേറ്റഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരുക്കണം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം മിസ്റ്റർ മോദി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് വിത്ത് റിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് പെർഫോമൻസ് വെ ഷോയിങ് സയൻസ് ഓഫ് റിവൈവൽ അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ പതുക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എക്കണോമിക് പെർഫോമൻസ് എല്ലാം പിന്നെയും പഴയതുപോലെ ആവുന്നു എന്നുള്ള പല ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഹി ആസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ടു ബൂസ്റ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ടേക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ടു റീവൈവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഈ വന്ന പതിനാല് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ശരി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആണെങ്കിലും ശരി അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെ എല്ലാം വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക സോ ഇതാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു മീറ്റിംഗ് പ്രകാരം സോ ഇത്രയാണ് ഈ ന്യൂസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എം കെയർസ് court seeks government reply so i had the pm cares fund were related to this before a few things were discussed അതായത് ഹർഷ കുണ്ടകർണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ഇതിനകത്ത് പി എം കെയർസ് ഫണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ക്രിയേഷൻ ഇതിനെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ആർ ടി ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർ ടി ഐ മീൻസ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ എന്നാണ് സോ ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ ഒരു മറുപടിയായിട്ട് പി എം കെയർസ് ഫണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പി എം കെയർസ് ഫണ്ട് റിലേറ്റഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം പി എം കെയർസ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പബ്ലിക് അതോറിറ്റി അല്ല ഇതായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇതൊക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കണ്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സുരേന്ദ്ര സിംഗ് ഹൂഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോർട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡ്വക്കേറ്റാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പി ഐ അതായത് പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് ഈ ഒരു വിഷയം സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് പി എം കെയർസ് ഫണ്ട് അവരുടെ മറുപടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജൂൺ രണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ ദിവസം ഈ പി എം കെയർസ് ഫണ്ട് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ദെൻ അതിനുശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓൺ വെനസ്ഡേ സോട്ട് എ റെസ്പോൺസ് ഫ്രം ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ടു എ പ്ലീ ദറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് മെയ്ഡ് ടു ദി പി എം കെയർസ് ഫണ്ട് ടു ഫൈറ്റ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എൻറ്റയർലി ടു ദി നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഫണ്ട് ദറ്റ് ഇസ് എ
സുപ്രീം കോടതിയിൽ ബെഞ്ചാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ അവർ പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടൊരു ഒരു മറുപടി തരണം എന്തിനെ ബന്ധ എന്തിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻ ജി ഒ ഒരു പബ്ലിക് പി ഐ എൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ ഒരു അതിനകത്ത് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും അതിപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ശരി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ശരി അതെല്ലാം തന്നെ എൻ ഡി ആർ എഫ് ലോട്ടറാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് പി എം കെയർസ് ഫണ്ടിനോട്ടല്ല അതായത് ഈ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എൻ ഡി ആർ എഫ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇതിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഗവൺമെൻറ് അഭിപ്രായം എന്താണെന്നാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് ആരാഞ്ഞത് ദെൻ എന്താണ് ഈ ഈ നാഷണൽ അതായത് എൻ ഡി ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ ഡി ആർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർ ദി നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ടു അ ത്രട്ടനിങ് ഡിസാസ്റ്റർ ആൻഡ് ത്രട്ടനിങ് ഡിസാസ്റ്റർ സിറ്റുവേഷൻ ഓർ ഡിസാസ്റ്റർ അണ്ടർ ദി ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് സോ അതായത് ഈ നാഷണൽ എൻ ഡി ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് വരുമ്പോഴോ അതിന് റിലേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോഴോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ എൻ ഡി ആർ എഫ് എൻ ഡി ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ എൻ ഡി ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഡി അതായത് നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ഒന്നാണ് ആൻഡ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരു ആക്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് സോ ആ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ നടക്കുന്നത് ദ ഹെഡ് ഓഫ് എൻ ഡി ആർ എഫ് ഇസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആസ് ദി ഡയറക്ടർ ജനറൽ സോ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ടർ ജനറൽസ് ആയിരിക്കും ദ ആപ്പെക്സ് ബോഡി ഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് ദി നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി അത് ചെയർമാൻ ഓഫ് എൻ ഡി എം എ ദറ്റ് ഇസ് നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ന്യൂസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്സും വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം So, I have the question, National Disaster Response Force, that is NDRF, is under the National Disaster Management Authority and it is an Indian Specialized Force constituted for the purpose of specialist response to a threatening disaster situation or disaster under the Disaster Management Act 2010. The Supreme Court on Wednesday sought a response from the government to a plea that contributions made to the PMKS fund to fight COVID-19 should be transferred entirely to the NDRF. So, in other words, which is true. And an answer is 4, that is only B, because it is B, okay, true. And NDRF and the full Disaster Management Act 2010, not 2005, that is item, last item, under the Disaster Management Act 2010, not 2005, okay. Then the question with respect to Vande Bharat Mission, Operation Samdara Seidu by the Indian Navy is a part of Vande Bharat Mission. The Chief of Naval Staff is General Manoj, Manoj Mugund Naravane. And in Operation Samdara Seidu, the Indian ships that are included are INS Jaleshwa, INS Margar, INS Airavad and INS Shardhul. So, in other which is true. And in the answer, option 4, that is only B is true. Because option A in the way, the Chief of Naval Staff in the way, General Manoj Mugun Naravane Allah, Karambir Singh is the Chief of Naval Staff in the way. Okay, then, add to the, White Board is being implemented in association with the Samagra Shiksha Kerala. Then, Samagra Shiksha includes three schemes, that is Sarva, Shik- Sarva Shiksha Abhiyan, Adhavala Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan and Teacher Education. So, in other which is true, in other option one, that is the random, true, that is the random, that is the true, that is the true. Then, 10 lakh rural households will get pipe water connection this financial year under the centrally assisted Jal Jeevan Mission. Adhavala Jal Jeevan Mission is central government initiative under the Ministry of Drinking Water and Sanitation. And which is true and true channel, option 2 is that is only A is true. Because option B is the one that is Jal Jeevan Mission is a central government initiative under the Ministry of Jal Shakti. Jal Shakti is the one that is under the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Regeneration. That is the Ministry of Drinking Water and Sanitation. That is the one that is the Ministry of Jal Shakti. That is the one that is the Ministry of Jal Shakti. That is the one that is the Ministry of Jal Shakti. That is the one that is the Ministry of Jal Shakti. That is the one that is the Ministry of Jal Shakti. That is the one that is the Ministry of Jal Shakti. So, Jal Jeevan Mission is the central government initiative under the Ministry of Jal Shakti. Okay. And so, this is the last question. The apex body for disaster management in India is the National Disaster Management Authority. The chairman of the NDMA is the Prime Minister. Then, the question is, the option is, the PM Cares Fund is a public authority under RTA Act 2005. And another which is